வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் கிரிதர் நம்ம இன்றைக்கி இந்த ஷோமி டிவியினுடைய ரிமோட் இந்த ரிமோட்டை இந்த டிவியோட நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த ரிமோட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு மினிமலிஸ்டிக் டிசைன்னு சொல்லலாம் ரொம்ப கம்மியான பட்டன்ஸ் தான் இருக்குது மொத்தமே என்னி பார்த்திங்கன்னா லெவன் பட்டன்ஸ் தான் இருக்கும் அதில் ஸோ இவ்வளோ கம்மியான பட்டன் வச்சு இந்த டிவியை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த ரிமோட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல நீங்கள் இரண்டு ட்ரிப்பிள் ஏ பேட்ரி உள்ளே போட்டுக்கணும் ஸோ ட்ரிப்பிள் ஏ பேட்ரிஸ் போட்ட உடனே உங்கள் டிவி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ரிமோட்டை ஸ்கேன் பண்ணி உங்களுக்கு பேர் பண்ணி விட்ரும் ஸோ இந்த ரிமோட் வந்து டிவிக்கு நேராக வச்சு யூஸ் பண்ணணும்னு கிடையாது நீங்கள் எங்கேருந்து வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ப்ளூடூத் பேர்டு டிவி ரிமோட் கண்ட்ரோல் இந்த ரிமோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே பவர் பட்டன் இருக்குது அப்புறம் இதை சுற்றி நேவிகேஷன் பட்டன்ஸ் இருக்குது இந்த நேவிகேஷன் பட்டன் நாலு டைரக்ஷனில் நீங்கள் மூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இங்கே டைரக்ஷனை மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சென்டர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணணும் சப்போஸ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண இடத்துல இருந்து நீங்கள் பேக்குக்கு வரணும் இந்த பேக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணணும் நடுவில் இருக்கிறது வந்து ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி டிவியை எங்கேயோ நேவிகேஷன் பண்ணி ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே இருக்கும் திடீர்னு ஹோம் ஸ்க்ரீனுக்கு வரணும் அப்படின்னா இது ஹோம் ஸ்க்ரீன் பட்டன் ஸோ உங்கள் ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் இருக்கிற மாதிரியே இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹோம் ஸ்க்ரீனுக்கு போயிடும் அப்புறம் இந்த ஒரு மூணு லைன் போட்ட பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா பல செட்டிங்ஸ்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணும் உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம டிவி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ டிவியினுடைய பிக்சர் குவாலிட்டி சவுண்ட் குவாலிட்டி இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணணும் இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சைடில் உங்களுக்கு தேவையான ஆப்ஷன்ஸ் வரும் இது வந்து எந்த அப்ளிகேஷனில் இருக்கீங்களோ அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு ஏற்றாப்பில் மெனு சைடில் வரும் ஸோ இது வந்து மெனு கீஸ்ன்னு சொல்லிக்கலாம் இந்த அதுக்கப்புறமா கீழே வந்து ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் பட்டன் வந்து உங்களுக்கு வால்யூம் கண்ட்ரோலுக்காக ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இவ்வளோதான் இந்த சிம்பிள் ரிமோட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டெக்னிக் சப்போஸ் உங்களால் திடீர்னு ரிமோட்டை கண்டுபிடிக்க முடியல ரிமோட் எங்கேயோ போயிடுச்சு அப்படிங்கிறப்போ உங்களுடைய மொபைல் ஃபோனை வச்சு நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் உங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லா ஷியோமியோட மொபைல் ஃபோன்லேயே மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஐஆர் போர்ட் இருக்கும் ஸோ ஐஆர் போர்ட்டுக்கு மூலமாக நீங்கள் இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் அப்ளிகேஷன் திறந்துட்டீங்க அப்படின்னா எம்ஐ ரிமோட் அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கும் அதை திறந்ததுக்கப்புறம் உங்கள் எம்ஐ டிவியோட நீங்கள் பேர் பண்ணிக்க வேண்டியது இந்த டிவியோடைய எல்லா கண்ட்ரோலுமே உங்களுக்கு இங்கே மொபைல் ஃபோன் வச்சு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் பேக் பட்டன் இருக்குது ஹோம் பட்டன் இருக்குது அப்புறம் மெனு மெனு இருக்குது அந்த சென்ட்ரல் ரவுண்டாக இருந்த அந்த நேவிகேஷன் பட்டன் வந்து இந்த இடத்துல ஸ்வைப் ஏரியா மாதிரி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு ஸோ இதை நீங்கள் ஸ்வைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் டிவியோடைய ஸ்க்ரோலிங் அண்ட் நீங்கள் இது இதன் மூலமாகவே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஸ்க்ரோலிங் அண்ட் செலெக்ஷனை இது மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஸ்க்ரோல் பண்ணிவிட்டு அது செலக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு தடவை டேப் பண்ணிங்கன்னா அது செலக்ட் ஆகிடும் இந்த ஷியோமி டிவியோடைய இன்னொரு சிறப்பு அம்சம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய செட் ஆப் பாக்ஸையும் இந்த ரிமோட் வச்சு நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இப்படி நீங்கள் ரிமோட் கண்ட்ரோல் வச்சு உங்களோட செட் ஆப் பாக்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு ஐஆர் கேபிள் நீங்கள் வாங்கி ஆகணும் ஸோ ஷியோமியிலிருந்து இந்த ஐஆர் கேபிள் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இது வந்து ஷியோமியோட எம்ஐ டிவிக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் வேறு எந்த டிவிக்கும் பொருந்தாது ஸோ இதை நீங்கள் வாங்கினதுக்கப்புறம் உங்கள் டிவியினுடைய பின்னாடி ஒரு யூஎஸ்பி போர்ட் இருக்கும் அந்த யூஎஸ்பி போர்ட்டில் இதை சொருகிட வேண்டியது அப்புறம் இந்த ஐஆர் லைட்டை உங்களுடைய செட் ஆப் பாக்ஸ் முன்னாடி வச்சிட வேண்டியது ஸோ அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஓகே இப்போ வந்து இந்த ஐஆர் கேபிளில் நம்ம டிவியோட கனெக்ட் பண்ணியாச்சு அந்த ஐஆர் கேபிளோட எல்இடி இன்னொரு எண்ட்ஸை வந்து நம்ம செட் ஆப் பாக்ஸ் முன்னாடி வச்சாச்சு ஸோ இதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டிவியில் ஒரு ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆப் பேர் டிவி கைடு அப்படிங்கிற ஒரு ஆப் இந்த ஆப் வந்து இந்தியன் கம்பெனி ஒரு சென்சாரா அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி வந்து தயாரித்த ஒரு ஆப் ஸோ இந்த ஆப்பை நீங்கள் செலக்ட் பண்ண உடனே உங்களுடைய டிவி சேனல்ஸ் எல்லாமே இதில் வந்துடும் இதனுடைய செட்டிங்ஸ்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் எந்த லாங்குவேஜ் அதிகமாக பார்ப்பீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் உள்ளே இன்புட் பண்ணிக்கணும் உதாரணத்துக்கு நம்ம இப்போ வந்து தமிழ் அப்படின்னு என்ட்ரு பண்ணியாச்சு அதுக்கு கீழே என்ன கேபிள் கனெக்ஷன் வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறத என்ட்ரு பண்ணிடணும் டாட்டா ஸ்கை அப்படிங்கிற என்ட்ரு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் உங்கள் ரிலையன்ஸ் சன் டிவி டாட்டா ஸ்கை கேபிள் ஆப்ரேட்டர்ஸ் பை சிட்டி
ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம ஷியோமியோட எம்ஐ டிவியோடைய ரிமோட்டை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த பதிவில் பார்த்தோம் இந்த மாதிரி பல பதிவுகள் தொடர்ந்து பார்க்குறதுக்கு இன்னும் வரும் நாட்களில் இந்த எம்ஐ டிவியினுடைய பல அம்சங்களை இப்போ தனியாக பிரித்து பிரித்து ஒவ்வொன்றும் ஒரு வீடியோ போட்டுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் உங்களை சீக்கிரம் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் கிரிதர் வாழ்க தமிழ் வளர்க்க பாரதம்